সর্বপ্রথম ছবি চন্দই সিদ্ধান্ত দিলে দিলে যে সধর্ম থাকি থাকি কর্ম নকর কিয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র শুদ্র এই চারি জাতি বিভক্ত হয়ে থাকা মনুষ্য নামের জীব ফল বাঞ্ছান নকি কর্ম করে থাকে যাক সধর্ম বলে কোয়া হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতি মনুষ্যর সধর্ম হল বেদ অধ্যয়ন করা ক্ষত্রিয় জাতির মনুষ্য নামের সধর্ম হল যুদ্ধ বিগ্রহ করা আদি আদি ধরনে বৈশ্য শুদ্র এই চারিও জাতির জীব যি ধরনে সধর্ম করে ফল এরি নিরন্তরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ফল বাঞ্ছান নক কর্ম করে সধর্ম বলে কর্মতে উপজে জ্ঞান জ্ঞানে মুখ্য সাধিবেক তৃতীয়ত কহিলা মাধবে এই তৃতীয় তৃতীয় অধ্যায়ত ঈশ্বর পুরুষ প্রভু ভগবন্ত মাধবে মাধবে তেরার পরম বান্ধব হখা অর্জনক খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিল যে কর্ম কর্ম করার লগে লগে এটি জীব জীব জ্ঞান লাভ করবেন আর জ্ঞান লাভ করার পশত সেই জীব মোক্ষ প্রাপ্তি পাবর বা হবর ভক্তি মার্গক আশ্রয় করবেন কৃষ্ণ পদ কমলত তাত মধু আছে যত পান করই ভকত ভ্রমরে মধু পানে শুয়া মত এরিলে ক আন মত মুখক যে কটাক্ষ নক তারপর সে জীব পদুম ফুলর নিচিনা ঈশ্বর কৃষ্ণ দেবর চরণ কমলত আশ্রয় গ্রহণ করে অমৃতময় কৃষ্ণ নাম রস ভকত ভমুরাই পান করোতে 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 
আন সমস্তখিন ত্যাগ করে আনহে নালে মোক্ষ প্রাপ্তি কু স্পৃহা নকরা হয়ে যাওয়া এক অবস্থাত গিয়ে জীব উপনীত হব পড়ে কৃষ্ণ পদে বারম্বার কোটি মূর নমস্কার কৃপা নিবা নারায়ণ মই পাপী দুষ্টমতি নজানো ভকতি স্তুতি পদ সত্রে লইলু শরণ গুরুজনে সেইহেন ঈশ্বর কৃষ্ণ দেব প্রভু ভগবন্তর চরণ কমল কোটি কোটিবার সেবা নিবেদন করেছে যে প্রভু মই পাপী মই দুষ্টমতি মই ভক্তি স্তুতি তোমার কেনেকই করিব লাগে মই একু নজানো প্রভু মাত্র তোমার চরণ যুগলত মই আশ্রয় গ্রহণ করছো শরণ গ্রহণ করছো সে প্রভু তুমি মোক কৃপা করা কৃষ্ণে বোলে ধনঞ্জয় সোনাপূর্ব কথা চয় পূর্বত কহিল আদিত আদিতে শুনিয়া মত এহি যুগ সাংখ তত্ত্ব বিবরিয়া কহিলা পুত্র রাম আদিত্য নয় পুত্র নামে শ্রাদ্ধ দেব মনু শুদ্ধ মতি মহন্ত হয়ু দার পাশে রাজ্যে করি ভোগ পুত্র কদিলন্ত যুগ বৈষ্ণব ইক্ষাকু নাম তার পুত্র শুদ্ধ মতি বিদেহ রাজ্যর পতি নেমি বলি খ্যাত হরে বলুক হরি পদ ধরি মনে রাজ্য এরি গইলা বনে তেহে রাজ্য দিলন্ত পুত্রক ভগবন্ত পুরুষ ঈশ্বর কৃষ্ণদেবে তেরার সখা অর্জুন অর্থাৎ ধনঞ্জয় আগত সিদ্ধান্ত দিছে যে ধনঞ্জয় তুমি শুনাচন এই যে জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যুগ সহিতে যি ওঠর অধ্যায় গীতা জ্ঞান তোমাক মই দিবলে আগবাড়িছ এই পরম তত্ত্ব জ্ঞান এই তত্ত্ব জ্ঞান কেবল মই তোমাক হে দিছো বলে আকো তুমি নাভাবিবা তোমাক এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধর মাজ মজিয়াত এই পরম জ্ঞান দিবলে যার আগতেও মই বহু বহু মহন্তক সাধু সন্তক এই জ্ঞান উপদেশ মই প্রদান করছো সিদ্ধান্ত দিলে পূর্বত কহিল আদিত্যত মই তোমার আগতে আদিত্যকো কিন এই গীতা জ্ঞান আর তারপর এই যুগ সাংখ্য তত্ত্ব সমস্ত জ্ঞান 
আদিত্যর পাছত আদিত্যর পুত্র শ্রাধদেব মনুর আগত প্রকাশ করা হয়েছিল তার পাছত শ্রাধদেব মনুর পাছত তেরার পুত্র ইক্ষাকু রজাকু এই গীতা জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল আর ইক্ষাকু রজার পাছত তেরার পুত্র শুদ্ধমতি বিদেশ রাজ্যর রজা যার নাম নিমি সেই নিমি রজার আগতো মই গীতা জ্ঞান প্রদান করেছিল হরি পদ ধরি মনে রাজ্য এরি গইলা বনে তেহে রাজ্য দিলন্ত পুত্র যাই মূর চরণ কমল বিচারি মূর নাম তত্ত্বক আশ্রয় করে রাজ্য ধন ঐশ্বর্য বিভূতি এই সমস্ত ত্যাগ করে পুত্রক অর্পণ করে বনবাসী হয়ে গুছি গেছিল পাশে মহা ঋষি গণে প্রবর্তাওয়ে অন্য অন্যে এহি মতে কত কাল গইলা কলি ভইলা উপগত মনুষ্যর অল্পমতি কালে যুগ পুনু নষ্ট ভইলা আর এনে ধরনে মহারিষিগণর অগ্রদ গীতা জ্ঞান প্রকাশ করোতে করোতে বহু যুগ পার হয়ে গল অর্জুন তার পাছত কলি ভইলা উপগত মনুষ্যর অল্পমতি কালে যুগ পুনো নষ্ট ভইল এটা সময়ত কলি যুগর আগমন হল মনুষ্য অল্পমতি হল আর অল্পমতি মনুষ্য কালর হাতত যুগ এটা এটা কই নষ্ট হবলে ধরিলে হেরা ও আর শোনা সব্য খাচি তোমা ত কাচি রহস্য যে আটি গুপ্যতম মত সিদ্ধমণি নজানয় বিনা ভক্তি নপারয় কিন্তু সখী তুমি প্রিয়ত অর্জুনে বুলন্ত স্বামী তোমার বাইকত আমি সংশয় মিলিল বিপরীত গরু চারি বৃন্দাবনে গোয়ালির পিয়াস্তন জন্ম লভিলাহা দৈব কীত অতি আদ্য বৈবস্যত পূর্বকালে আছিলন্ত কাল গইলা অযুত নিযুত তাহার কথারত জানিলাহা কেন মত ইটু কথা আতি অদভু সেই সব্য সাঁচি অর্জুনের অন্য এটা নাম হল সহ্য সব্য সাঁচি এক নাম হল ধনঞ্জয় এক নাম হল পার্থ আদি আদি বিভিন্ন নামর সমাহার অর্জুন বর্তমান ভগবন্ত পুরুষে কে যে সনাচোন সব্য সাঁচি এই কারণে সব্য সাঁচি অর্জুনে দুয়োখন হাতের অস্ত্র চালনা করব জানি সেই কারণে 
অর্জুনের এক নাম হল সব্যসাচী তুমি শুনা অর্জুন তোমাক মই কং রহস্য যে আতি গোপ্য মত আতি গোপ্যতম রহস্য কি জানা নে যুক্ত কথা সিদ্ধ মনি সকলে না জানে যে ভক্তির অবিহনে জীবাত্মাবিল মোক লাভ করিব নোৱাৰে। এই পরম গোপনীয় কথাটো যখলে বুঝি নেপাই সেই পরম গুজ্যর গুজ্যতম তত্ত্ব কথা তোমাক মই প্রকাশ করিম দেবঋষি নারদে সুধিছিল যে প্রভু তুমি কত থাকা ভগবন্ত পুরুষে সিদ্ধান্ত দিলে না হম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগী নাং হৃদয়ে নশ মদ ভক্ত ইত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ হে নারদ মূর প্রিয় ঠাই বৈকুণ্ঠ মাথাকু নহয় মূর প্রিয় ঠাই বৈকুণ্ঠ মূর প্রিয় স্থান আর আছে হল যোগীর হৃদয় মই তাতো না থাকো নারদ মই কত থাকো জানা এ রামে নারদ বিষ্ণু আসন্ত কই বৈকুণ্ঠ তুমি না থাকো রই এ রাম যোগীরু হিয়া এরি সমুদায় থাকু ভকত কীর্তন থাকু ভকত কীর্তন নারদক ভগবন্ত পুরুষে কলে মই বৈকুণ্ঠ না থাকো মই যোগীর হৃদয়তো না থাকো নারদ মই সেই স্থানত থাকো যত মোর একান্ত ভকত সকলে মোর নির্গুণ নাম শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি আশ্রয় করে থাকে আর এই কথাটুকে আমার দ্বিতীয়জনা গুরু বহারপ মহাপুরুষ মাধবদেবে সিদ্ধান্ত দিছে অপূর্ব সৃষ্টি নাম ঘোষার জড়িয়ে একান্ত ভকে নির্গুণ কৃষ্ণ রগুণ গাওয়ে সদা বখিয়া যথাত বৈকুণ্ঠ কু পি হরি যোগীরু হৃদয় এরি থাকা হরি হাই খাটে তথাত রাম থাকা হরি খাটে তথাত হেরাম অর্জুনে বুলন্ত স্বামী তোমার বাই কত আমি সংশয় মিলিল বিপরীত গরু চারি বৃন্দাবনে গোয়ালির পিয়াস্তম জন্মল ভিলাহা দৈব কি অর্জুনে ভগবন্ত পুরুষর চরণ কমলত সেবা নিবেদন করেছে যে প্রভু 
আমারও সংশয় হয়েছে যে তুমি বৃন্দাবন ক্ষেত্র গরু চরাই আসিলা তুমি গোয়ালির স্তন পান করেছিলা আর তুমি দৈবকৃত খন্তে জন্ম গ্রহণ করেছিলা হেরা এই অতি আদ্য বৈবস্যত পূর্বকালে আছিলন্ত কাল গইলায় অযুতনি যুত ও তাহার কথার তত্ত্ব জানি কেন মত ইটু কথা ইয়াতি অদভূত প্রভু মূর মনত সংশয় হয়েছে তুমি তো বৃন্দাবন ক্ষেত্র গরু চরাই আসিলা তুমি তো গোয়ালির স্তন পান করাই আসা আর তুমি দৈবকৃত খন্তে জন্ম গ্রহণ করেছা তেনে ক্ষেত্রত আকো তুমি মূর আগত কইসা যে তুমি আদিতে মোক কোয়া এই কথাখিনি বৈবস্যত মানে সূর্যদেবক পূর্বকালতেই তুমি কইছো বলে আর অযুত নিজুত কাল সময় ইতিমধ্যে পার হয়ে গল কিন্তু তেনেকুয়া কথা ইমান অযুত নিজুত সময় বা বছর পার হয়ে যার পাছতো তাহার কথার তত্ত্ব জানি লাহা কেন্দ্র মত এটু কথা আতি অদভূত সিমান হাজার নিজার বিজার নিজুত বছর পার হয়ে যার পাছতো তুমিনো প্রভু এই কথাবিল কইছিল বলে তোমার কেনক মনত আছে এই বড় আচরিত কথা কই দিলা প্রভু মূর সংশয় হয়েছে সে প্রভু তুমি মোক কৃপা করা হেরা কৃষ্ণে বোলে হে অর্জুন মুহুরটো মার পুন বহু জন্ম বহি গইল আগ অবিদ্যা শক্তি থাকি আক নজানা সখি জ্ঞান আবরিল মহা ভাগ অজ জন্ম নাহি যার স্বরূপত নিরাকার চেসায় শরীর ধরু আমি প্রকৃতির অধিষ্ঠান এতে লুপ্ত নাহি জ্ঞান যু মায়া তরু অন্তর যামি যেটা অর্জুনে সংশয় দূর করবলে সেবা নিবেদন করলে ভগবন্ত পুরুষে অর্জুনলে চাই প্রকাশ করলে যে সেই অর্জুন মুহুর তোমার পুন বহু জন্ম বহি গইল আগ তুমি মই এই জন্মতে থকা নাই অর্জুন তুমি জীবাত্মা মই পরমাত্মা বহু যুগ এনে এনে ধরনে আমি পার করে আছো অবিদ্যা শক্তি থাকি আক নজানা সখি জ্ঞান আবরিল মহাভাগ সে সখী তুমি মায়াত পড়ি গলা তোমার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গল তুমি অবিদ্যাত মজি থাকিলা সেই কারণেহে সখী তুমি মোক জানিব নিলা অজ জন্ম নাহি যার স্বরূপত নিরাকার স্বেচ্ছায় শরীর ধরু আমি 
মই হলো পরম আত্মা অজ ব্রহ্ম যাগ চক্ষুরে দেখা পোয়া না যায় যি স্বরূপ নিরাকার বলে জীবই বুঝি পায় আর সেই অজ ব্রহ্মই নিরাকার রূপী পরম ব্রহ্মই হলো মই আর মই ইচ্ছা করে স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করো প্রকৃতিক অধিষ্ঠান করো এতে লুপ্ত নাহি জ্ঞান যুক্ত মায়া তরু অন্তর্যামী সেই কারণে মূর জ্ঞান লুপ্ত নহয় কিয়নো মোটেই জ্ঞানের জন্ম হয় আর ময়ে হলো মায়ার সৃষ্টি সেই কারণে মূর সৃষ্টি মায়াত পড়ি তুমি অজ্ঞানী হওয়ার কারণে তুমি মোক জানিব পড়া নাই আর যেহেতু মই মায়াক সৃষ্টি করছো গতি মই অজ ব্রহ্ম রূপে সমস্তখিনি জানু অর্জুন এই বলে ভগবন্ত পুরুষ ঈশ্বর কৃষ্ণই অর্জুনের ফলে চাই সংশয় দূর করবলে এনে ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান করলে পূর্বে যত হুয়াই আছে হইবে ক যতে কপাছে পূর্বা পরে জানু ধন জয় স্বরূপ নজানিলকে মনুষ বুলয়মুকে আর বোলে দৈব কীর্তন অর্জুন সখা পার্থ পূর্বতে যে হয়ে আসিল সেও মানে জানো শৈবেক যতেক পাছে ইয়ার পাছত কি হব সেও মানে জানো পূর্বা পরে জানো ধনঞ্জয় অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই সমস্তখিনি মানে জানো স্বরূপ নজানি লোকে মনুষ্য বুলয় মুকে সে অর্জুন মূর এই অজ স্বরূপত নিরাকার ব্রহ্মর তত্ত্ব বুঝি নাপায় মনুষ্য নামর জীবই মোক দৈব কি পুত্র বলে ভুল করে থাকে গতি অর্জুন যুক্ত তুমিও এই মুহূর্ত ভুল করে দিছা অব্যক্ত অনাদি আমি এটেকে জানিবা তুমি চিরন্তন ব্রহ্ম নিরাকার মায়াক আশ্রয় করি মৎস্য কূর্ম রূপ ধরি যুগে যুগে হবার পুণ্য জেবে নষ্ট গইল অধর্ম প্রবল ভইল তেবে মই ভইল প্রকাশ ধর্ম কথাপন করি অধর্ম ক দূর করি দুর্জন জনক করু পার্থে বোলে যদুরাই তোমাত বিষম নাই শত্রু মিত্র দুইটো সমভাব সাধু করা হাত্রাণ দুর্জন হরা প্রাণ কেনে করা বিষম স্বভাব ভগবন্ত পুরুষে সিদ্ধান্ত দিলে অর্জুনের আগত অব্যক্ত অনাদি আমি 
এটেকে জানিবা তুমি চিরন্তন ব্রহ্ম নিরাকার হলো মই মায়াক আশ্রয় করি মৎস্য কুর্ম আদি রূপবিল ধারণ করি করি মই সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করো সখা পুণ্য যেতিয়া নষ্ট হয় পাপর প্রাদুর্ভাব হয় অধর্ম যেতিয়া উদ্ভব হয় ধর্ম যেতিয়া নষ্ট হয়াই মই প্রকাশমান হো সখা ধর্ম স্থাপন করি অধর্ম নাশ করি সন্তক পালনের হেতু দুষ্ট দুর্জনক নাশ করি মই যুগে যুগে সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করো সখা এই বলে ভগবন্ত পুরুষে সখা অর্জুনের আগত সংশয় দূর করবর নিমিত্তে এনে ধরনে প্রকাশ করেছে কৃষ্ণে বোলে কহু হে ন মাতৃ পুত্র কেন আসু ক স্বপ্নটু দয়া নে রে যদি দুঃখ দেখে তার নকরয় পরিহার তথাপি তু দৃঢ় হে অর্জুন মই জীবক তেনেক সমভাব পোষণ করো সমস্তকে যেনেক এগারী মাতৃ নিজের সন্তানক সপোনতো মরম করবলে দয়া করবলে নেরে এগারী মাতৃ নিজের সন্তানক শয়নে সপোনে দিঠকে সমস্ততে যি ধরনের মরম স্নেহ দয়া করে থাকে পুত্রই অপরাধ করলেও মাতৃ যি ধরনে অপরাধ নধরি পুত্রক মরম স্নেহর বান্ধোনে বান্ধি রাখিব বিচারে তদনুরূপ সে সখা অর্জুন ময়ো মূর সন্তান জীববিল তেনে ধরনে সমভাব পোষণ করো আর কৃপা বরিখন করো এই মত কার্যমূর দুষ্ট কিয়ম করো দণ্ড দিয়া যা কজ ঠুচিত মূর ক্রোধ তার বর দণ্ড দয়া সমহর বধটু তাহার হুত এনে ধরনে মই দুষ্ট দণ্ড দি অত্যাচারী দুষ্ট দুর্জনক মই যে নিপাত করো মূর ক্রোধ সেই জীবর কারণে বর স্বরূপ হয়ে যায় দণ্ড দয়া সমান হয়ে যায় কিয়নো মূর হাতত যেতিয়া জীবন নিপাত হয় বধটু তাহার হয়ে হিত মূর হাতত নিপাত হব পারিলে সেই জীবয়ও পরম গতি লাভ করিব পারে সখা গতি মানে এনেভাবেই সমস্ত জীব পাপি তাপি সাধু সন্ত মহন্ত সমস্তকে মানে 
সমভাবে কৃপা করে থাকো অর্জন এরা দেশভাবে গালি পারে এহি মতে মুকনে রে তার ভক্তি হুয়ে দেখ ভাব হিংসা চিন্তে কায় বাইকে এটেকে সে স্নেহে বাধে মরি মরি স্বরূপ ক কৃষ্ণদেব কল্পতরু হৃদয়র প্রিয় গুরু উচ্চ নিচ নাহি কে যাহার সত্য গুণে সত্য ধর্ম সত্য দয়া সমকর্ম সত্য যার হরি বৈশ্য এনে ধরনে কৃষ্ণদেব কল্পতরু সময়রূপী বৃক্ষ পরম ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম প্রভু ভগবন্ত জীবর হৃদি পদ্মত প্রিয় গুরুরূপে প্রকাশমান হয়ে পরম আত্মারূপে প্রকাশমান হয়ে উচ্চ নিজ নাহিকে যাহার এনে ধরনে জি জীবই মোক ভাবিব পারিব অর্থাৎ ভক্তি করিব পারিব সত্য গুণে সত্য ধর্ম সত্য দায়া সমকর্ম জি জীবই মোক ভক্তি করিব সত্য যার হরি বৈশ্যতার আর সেই পথতেই মই বৈশ্য হয়ে যাও শখা এনে ধরনের ভগবন্ত পুরুষে অর্জুনের আগত সংশয় দূর করবলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে এরা গুণময় পরিহরি নির্গুণ ভকতি ধরি সুখে হুয়ে সংসার পার কহই গোবিন্দ মিশ্রে চরণর অরবিন্দে কৃষ্ণ পদে কোটি নম এনে ধরনের গোবিন্দ মিশ্রদেবে সিদ্ধান্ত দিলে যে জি জীবই গুণময় মার্গ আশ্রয় করে গুণময় চিন্তা ত্যাগ করে নির্গুণ ভক্তি মার্গ আচরণ করিব যদি কোনোবাই বিচার বা বিচরার লগে লগে সময় সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত উপনীত পারিলে যি জীব সেই জীব এই সংসারের ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর কৃপাধন্য হয়ে সুখে মায়াময় সংসার পার হয়ে যাব পারে কহবই গোবিন্দ মিশে চরণর অরবিন্দে কৃষ্ণ পদে কোটি নমস্কার এনে ধরনে আনকো উপদেশ প্রদান করিলে আর নিজেও সেই পথর পৰা আতৰি যাতে আহিবলগা নহয় এই বুলি হে প্ৰভু তুমি মোক কৃপা কৰা এই ভাবনা যুক্ত হৈ 
ভগবন্ত পুরুষর চরণ কমলত গোবিন্দ মিশ্রদেবে সেবা নিবেদন করেছে যি কথা বহারপু মহাপুরুষ মাধব গুরুজনায় সমস্ত জনাকে আপনার মূর ফালে উপদেশ প্রদান করিলে এনে ধরনে যে মহাজন তথাকথিত পার্থিব এই মায়াময় সংসারত মহাজনো কাক কয় আর শাস্ত্রসন্মতেনো আপনি মই মহাজন বলে কলে কি বুঝি পাও এই সিদ্ধান্ত আমার যদি আমি সমস্ত জনাই চিন্তা করো তাহলে উত্তর পাও যে এশ বিঘামান মাটির গড়াকি পনেরো বিশমান গাড়ির মালিক পাঁচতলা পাঁচ ছটামান বিল্ডিংর গড়াকি সেইজনকে এই বাস্তবসন্মত পৃথিবী আপনি মই মহাজন বলে বুঝি পাও কিন্তু শাস্ত্রই মহাজন কাক কে এই রাম হরিত হরণ লোজন এ হরির চরিত্র স্রব কীর্তন করে দুর্ঘোর পার সংসার সাগর সেটু মহাজনে আতি অপ্রয়াসে তরে রাম সেটু মহাজনে আতি অপ্রয়াসে ত সেইজনে মহাজন যিজনে কেবল হরি নামত নিজকে সমস্ত অর্পণ করে দিলে আর হরিনাম শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তিকে মহাধর্ম বলে সর্বত প্রকারে আশ্রয় করে ললে আর সেইজন মহাজন হয়ে মায়াময় পারাপারহীন এই সংসার সমুদ্র অতি অনায়াসে তরি যাব পড়ি আমাক সিদ্ধান্ত দিলে গতি ভগবন্ত পুরুষেও সখা অর্জুনের আগত তেনে ধরনের সিদ্ধান্ত দিছে প্রাকে প্রকারে গোবিন্দ মিশ্রদেবেও সিদ্ধান্ত দিলে পদচন্দ ছবিচন্দ্র দুলরী চন্দ্রর জড়িয়ে এনে ধরনে ইয়ার পাশত আছে পদচন্দ্র আছে আন কর্ম মূর জনেম জানি বার শোনা পার্থকে নমতে গতি হুয়ে তার মূর জন্ম কর্ম গুণ জি কারণে হুয়ে দৃঢ়মতি থাকে জানি হিউ গতি পাওয়ে পদচন্দ্রর জড়িয়ে অর্জুনের আগত পুনশ্চ সিদ্ধান্ত দিছে 
আছে আন কর্ম মূর জন্ম জানি বার মূর জন্ম কর্মর বিষয়ে জানিবর বাবে শোনা পার্থ কেন মতে গতি হুয়ে তার জীবই জানিবল বহুত আছে কিন্তু এইবিল জনার লগে লগে সেই জীবর গতি হব বলে তো সমাজ সকুয়ে জানে আপনি ময়ো জানো যে ভগবন্ত নাম আশ্রয় করলে জীবর গতি হব কিন্তু ভগবন্ত জানিব পারিলু বুলি জীবর গতি হব হয় কিন্তু সেই গতি তো কেন গতি হব শোনা পার্থক্য নমতে গতি হুয়ে তার তার নো কেন গতি হয় সেই গতি তো নো কেন গতি এই সমস্ত খিনি কথা তোমার আগত মই প্রকাশ করিম মূর জন্ম কর্ম গুণ যি কারণে হয়ে যি কারণ মূর জন্ম কর্ম গুণ প্রকাশমান হয় দৃঢ় মতি থাকে জানি সিও গতি পাওয়ে দৃঢ়ভাবে যদি জানি ল সেই মতিটোতে অলর অচর হয়ে জীব থাকিব পারে তেতিয়াহলে সেই জীব গতি হব সখা পার্থ এই বলে ভগবন্ত পুরুষে পদচন্দর আরম্ভণিতে প্রকাশ করেছে হে রাম কাম ক্রোধ লোভ মোহ এরি বেক মহে পরম প্রিয় করিবে আশ্রয় অহর্নিষে মনে মোক চিন্তে নিরন্তর এহি জ্ঞান পুত হুয়া তরিলা বিস্তর সেই জীবই যি জীবই মোক জানিব বিচারে জানিলে গতি হব বলে ভাবে সেই জীবই সর্বপ্রথম কাম ক্রোধ লোভ মোহ আর ভয় এইবিল ত্যাগ করিব লাগিব আর ত্যাগ করে মহে পরম প্রিয় করিবে আশ্রয় মে যে সেই জীবর পরম প্রিয় মই যে সেই জীবর কারণে অতীব প্রিয় এই আশ্রয় এনে ধরনের জীবই মূর চরণলে আহিব লাগিব আর এনে ধরনে অহর্নিষে মনে মুক চিন্তে নিরন্তর এহি জ্ঞান পুত হুয়া তরিলা বিস্তর এনে ধরনের যি জীবই নিরন্তরভাবে অহর্নিষে মূর কথা চিন্তা করে থাকিব সেই জীব জ্ঞানবন্ত হয়ে ভক্তি জ্ঞানেরে পরিপুষ্ট হয়ে এই সংসারের মায়া ছেদ করে গতি লাভ করিব পারিব হেরা পার্থে বোলে মুখ যদি মহাফল হয় তাকি কেনে লোক স্বর্গ কৃষ্ণে বোলে আছে তার পূর্বর সংস্কার আন দেব ভজে মূর নাহি অধিকার পার্থ মানে অর্জুনে কৃষ্ণক কে যে সখা মুখ্য প্রাপ্তি যদি এটি জীবর মহাফল হয় হলে সেই মুখ্য ফল জীবই এরি কিয় স্বর্গ আশা করে কিয় স্বর্গ বাঞ্ছা করে ভগবন্ত পুরুষে পার্থক কে সখা 
কৃষ্ণে বোলে আছে তার পূর্বর সংস্কার আন দেব ভজে মূর নাহি অধিকার হা জি জীবই মোক্ষ ফল এরি স্বর্গ আশা করে জানিবা সেই জীব পূর্ব সংস্কার যেহেতু এটি জীব দেহ জড়িত হয়ে থাকে সেই কারণে সেই পূর্ব সংস্কার অনুসরি জি জীবই মোক পরম ঈশ্বর বলে জ্ঞান নক আশ্রয় নক ভক্তি নক অন্য ত্রিদশ দেবতাক আশ্রয় করে সেই কর্ম করে আসিল সেই পূর্ব সংস্কার ফলস্বরূপে সেই জীব মোক্ষ প্রাপ্তি নহয় স্বর্গ বাঞ্ছা করবলে বিচারিলে কারণ হল এয়াই সেই কারণে এটি জীবই মোক্ষ প্রাপ্তি নহয় স্বর্গ প্রাপ্তি হয় কারণ জীব ইয়ার লগত পূর্ব সংস্কার জড়িত হয়ে আছে আর পূর্ব সংস্কার কি বলে কলে পরম ঈশ্বর পরম পুরুষ এক পরম ব্রহ্ম ঈশ্ব তত্ত্বক আশ্রয় নক ভজনা নক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিদশ দেবতাক আশ্রয় করা এই পূর্ব সংস্কার জড়িত হয়ে থাকার কারণে এটি জীবই মোক্ষ প্রাপ্তি নহয় স্বর্গ প্রাপ্তি হবলগা হয় যেন সঙ্গমত দুঃখে সুখে মানে নর জীবা সুখ মানে হিউ ক্ষণে ক মাত ভয়লাজ পাপক নচাই প্রবর্তায় দুঃখে সাধে অল্প সুখ স্বর্গ হে নয় এটি জীবই এজন পুরুষে প্রকৃতির লগত সঙ্গম করোতে জি দুঃখ আর সুখ লাভ করে এই দুঃখ সুখ কেবল খন্তেকিয়া মাথন সখা কিন্তু এই খন্তেকিয়া সুখকে বহুত সুখ পাইছো বলে ভাবি ভয় লাজ পাপ এইবিল নাচাই কেবল ইয়াতে মজি থাকি যি ধরনে এটি জীবই নকরবলগা অনৈতিক কার্য করে তদনরও এটি জীবই তেনে ধরনে দুঃখে সাধে অল্প স্বর সুখ স্বর্গ শেহি নয় এই দুঃখকেই অকমান সময় পোয়া সুখটুকে বহু সুখ পাইছো বলে যি ধরনে আত্মসারা হয়ে যায় ঠিক তেনে ধরনে এটি জীবই সেই ধরনে স্বর্গকেই বৈকুণ্ঠ সুখ বা পরম সুখ পাইছো বলে ভাবি আত্মসারা হয়ে যায় এন্দ্র চন্দ্র আদিয়ানু দেবতা পূজয় তার ফল দাতামী জানি বানিশয় নানা বুদ্ধি করি ভজে দেবতা সকল যেন মতে ভজে সেই মতে পাওয়ে ফল ইন্দ্র চন্দ্র আদি আনু দেবতা সকলক পূজা করে কোনে মনুষ্য নামর জীবই কিন্তু মনত রাখিবা হখা যদিও মনুষ্য ইন্দ্র চন্দ্রকে ধরি আদি নানা দেবতা সকলক পূজা করে কিন্তু ইয়ার ফলটো আকো ইন্দ্র চন্দ্র গণেশ আদি সকলে মনুষ্যক বা তেরার ভক্তসকলক দিব নয় 
তার ফলটো মহে দিবলগা হয় গতি এনে ধরনে নানা বুদ্ধি করে ভজে দেবতা সকল যেনমতে ভজে সেই মতে পাওয়ে ফল আমার হিন্দু ধর্মত পঞ্চ দেব উপাসনা করা একটা নিয়ম প্রচলিত হয়ে আছে আমি সমস্ত জানাই জানো দেব দেবতা সকল দেবী সকল ভজনা করলে জীব ঐশ্বর্যর গী হব পে কারণ ঐশ্বর্যর গী হল লক্ষ্মী দেবী ধন সম্পত্তির গী হয়ে যাব পে আর গণেশ দেবতা হল বিঘিনী নাখন গতি গণেশ দেবতাক যদি আপনি মানে ভজনা করো তাহলে এটি জীব বিঘিনী মুক্ত হব পার তারপর ইন্দ্র দেবতাক যদি ভজনা করা যায় এটি জীব রোগ মুক্ত হব পে আর শিবক যদি ভজনা করা যায় তাহলে জীব জ্ঞানবন্ত হব পে একমাত্র নারায়ণক যদি ভজনা করা যায় জীব মুকুটির পাত্র হয়ে যাব পে এই কথাটা কে এটা আপনি মানে যদি পৃথকে পৃথকে গণেশক যদি পূজা করো হয় আপনি মানে বিঘিনী দূর হয়ে যাব আমার কিন্তু আপনি মানে ধনী হব নো কিন্তু কারণ ধনবন্ত হবলে হলে আপনি মানে লক্ষ্মী দেবীক সন্তুষ্ট করবেন এটা লক্ষ্মী দেবীক সন্তুষ্ট করে আপনি মানে ধনের গী হলো ধনবন্ত হয়ে গল কিন্তু আপনি মানে বিঘিনী মুক্ত নহবও পার আপনি মানে রোগ মুক্ত নহবও পার আপনার মূর গৃহখনত কেবল মারি মরক বেমার আজার এইবিল হয়ে থাকিব পারে কারণ আপনি মই ইন্দ্র দেবতাক সন্তুষ্ট নকল সেই কারণে পৃথকে পৃথকে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ আদি দেব দেবতা সকল আপনি মই যদি জীববিল ভজনা করো কিন্তু তারও ফল সেই দেবতা সকলে দিব নয় কারণ তেরা সমস্ত ফলাফল ফল দাতা বিভুর হাতত তেরা সমস্ত হাতত ফল দিবা শক্তি তো নাই সেই কারণে মহে দিবল হয় তাকেই সিদ্ধান্ত দিলে যে কৃষ্ণক পুজিলে পূজা সমস্তরে হয় পৃথকে পুজিলে পূজা কেহু নলবই সেই কারণে আমার সমস্ত জনাকে শাস্ত্রই এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে সে জীব এক কৃষ্ণ দেব করিও কেব ধরিও তাহান নাম কৃষ্ণ দাস হুইয়া প্রসাদ ভঞ্জিয়া হস্তে করা টান কাম তার আগত কই দিলে অন্য দেবী দেব নকরবা সেও গৃহ নপহিবা তার প্রসাদও না খাইবা মূর্তিকো না চাইবা ভক্তি হইব ব্যভি সার এটা আপনি মই বিভিন্ন দেব দেবতাক পূজা অর্চনা করি করি ব্যভিচার ভক্তি মার্গ আশ্রয় করে থাকার কারণে আপনার মোক পরম গতি লাভ হব বলে নাই কোয়া তার বিপরীতে আপনার মূর অধু গতি হব বলেহে শাস্ত্র আমায় সিদ্ধান্ত দিছে যেনমতে ভজে সেই মতে পাওয়ে ফল এটা এটি জীবই যি ভাবনা যুক্ত হয়ে ভজনা করে যদি আপনি মানে ঈশ্বরক কামনা যুক্ত হয়ে ভজনা করো তাহলে ঈশ্বরে সেই কামনাটো পূরণ করিব যদি আমি বিচার প্রভু এটি লড়া সন্তান হলেই আমি সুখী ঈশ্বরে আপনার মোক লড়া সন্তান দিব কিন্তু সেই লড়া সন্তান ডাক্তর হবনে ইঞ্জিনিয়ার হবনে ঈশ্বর ভক্ত হবনে সেই নির্ধারণ আক ঈশ্বরে করে নিদিয়ে সেই আপনি মহে চিন্তা করিব লাগিব। এটা ঈশ্বরক বিচরা হল ঈশ্বরে আমাকে কৃপা করলে যে লড়া সন্তান সেই লড়া সন্তানটোর আয়ুস কিমান হব সেই লড়া সন্তানটো কোন পথে গতি করিব এইখিনি ঈশ্বরক যেহেতু আপনি মই নকল গতি ঈশ্বরে আক সেইখিনি আপনার মোক কৃপা কিন্তু করি না থাকে।